запрос по этой теме, они ставились таким образом, что нужно было взять несколько интегралов, причем заранее известно, что каждый из этих интегралов берется по частям. Они не очень сложные. Ну, рассмотрим вторую ситуацию. Но дело вот в чем. Арктангенс это тоже элемент, простейшая элементарная функция, да, но она не является табличной функцией с точки зрения интегрирования. С точки зрения дифференцирования там производная от арктангенса это единица, но она делится на единицу плюс x квадрат, да, <coughs> это табличная производная. Вот, а с точки зрения интегрирования нет. <coughs> это же как и логарифм. И вот эту функцию ее нужно интегрировать по частям. Вот в качестве U выбираем арктангенс в качестве dv, выбираем dx. Ну, опять-таки, здесь нет даже вариантов, чтобы выбрать по-другому, да. Находим du, это производная, умножить на dx, и находим v из второй строчки, это x. Теперь применяем эту самую формулу. Мы должны у умножить на v. И отнять интеграл вот от этого блока. Вот так. Вот теперь, что касается оставшегося интеграла. Он не вполне тривиальный, но и не такой уж сложный. Его легко взять путем двух преобразований дифференциала. Ну, для начала подведем x в квадрате под знак дифференциала, при этом возникнет коэффициент 1 вторая. Вот. Ну а затем вспомним, что к переменной дифференцирования по знакам дифференциала можно прибавлять любую константу, ту, которую удобно. А удобно нам прибавить единицу. Вот это одно и то же. А теперь мы видим по знакам интеграла да, вчислитель дифференциал какого-то выражения, которое находится в знаменателе. То есть, если это мы мысленно переобозначаем какой-то буквой U, то имеем интеграл DU делить на U. Это табличный интеграл, который дает алгоритм модуля U. Только в качестве U да, фигурирует вот это выражение. Ну и на самом деле можно даже модуль не писать, потому что по контексту x квадрат плюс единицы никогда не бывает отрицательной. Вот мы проинтегрировали простейшую элементарную функцию арктангенс при помощи приема интегрирования по частям. Иначе ее проинтегрировать нельзя.